बसमीम आज हम लेक्चर नंबर टू की प्रिपरेशन करेंगे हमारी कोर्स है हमारा कोर्स है सी एस सिक्स वन जीरो और जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क तो चलें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं रिसोर्स शेयरिंग बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है देखें आपके पास एक प्रिंटर पड़ा हुआ है तो और आपके पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं या आपके ऑफिस में इतने ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आप सबको अलग अलग से प्रिंटर लेके देने की बजाय एक प्रिंटर के साथ सबका कनेक्शन जो है वो कायम कर देते हैं उन्हें कहते हैं कि यही जो एक रिसोर्स अवेलेबल है उसी को ही इस्तेमाल करें तो ये हो गया रिसोर्स शेयरिंग कि जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप दूसरों के साथ उसको शेयर करें ये भी यहाँ से आप बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी देखें उन्होंने कहा कि ऑफिस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गिव अ सेपरेट प्रिंटर टू इच अदर हर किसी को एक अलग अलग प्रिंटर देना बहुत मुश्किल है इसलिए एक ही प्रिंटर जो है सबको अगर अवेलेबल कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल थी वो हमने सबके साथ शेयर कर ली नेक्स्ट है गोल ऑफ सोर्स शेयरिंग ठीक है तो गोल ऑफ सोर्स शेयरिंग में है जो है वो ये आता है कि द गोल ऑफ मैनिंग कॉन्सोटिया इज कोऑपरेटिव कॉन्सोशिया इज कोऑपरेटिव कलेक्शन ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट ठीक है बाय नोइंग द एयर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस लाइब्रेरीज कुड टेक एडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वर्क टुगेदर टू कवर द वीकनेसेस उसने कहा है देखें जब ये जो वर्कर हैं साथ एक साथ काम करेंगे तो इन अगर कोई वीकनेस हो भी प्रिंटर के अंदर या किसी एक के काम में तो वो बल्कि प्रिंटर में ही तो वो सबको मालूम होगी तो उन्हें पता होगा कि हमने किस तरीके से इसका यूज़ करना है और कौन सी डिवाइस का भी इस्तेमाल करना है जो कि उनके वर्क के लिए सूटेबल होगी तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये किया है कि इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक गोल है यानी कि अपनी रिसोर्स को दूसरों के साथ शेयर करते हुए हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं देखिए रिसोर्स शेयरिंग इज़ टू मेक ऑल प्रोग्राम्स इक्विपमेंट जितने प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कहने डाटा हमारा होता है इक्विपमेंट जितना सामान होता है या फिर जितना भी डाटा अवेलेबल होता है उसको किसी दूसरे के साथ शेयर करना तो ये एक गोल होता है रिसोर्स शेयरिंग का मेन रीजन फॉर अर्ली रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग में मेन रीज़न ये होती है कि जो रिसोर्स हम जो हैं दूसरों के साथ शेयर करते हैं उसके हवाले से कंप्यूटेशनल स्केल जो होता है वो बहुत जो है हाई होता है देखें पहली पॉइंट ये है मेन रीज़न जो है कि लार्ज स्केल कंप्यूटेशनल पावर जो पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और कंप्यूटर वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कंप्यूटर हमारे एक्सपेंसिव हैं ठीक है तो इस हवाले से उन्होंने बात की है देखें बिकॉज कंप्यूटर वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन दोज डेज एंड द गवर्नमेंट बजट्स वर नॉट सफिशेंट टू प्रोवाइड कंप्यूटर्स फॉर ऑल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कि सबको अलग अलग से कंप्यूटर प्रोवाइड करना जो है वो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव है तो फिर इस तरह रिसोर्स शेयरिंग के जरिए हम हर रिसर्च को रिसर्चर को जो है वो जो बेस्ट कंप्यूटर एक ही जो है या फिर एक ही रिसोर्स जो प्रोवाइड करके देते हैं ताकि वो अपनी जो उसके लिए टास्क जो है सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली उसको वो परफॉर्म करवा दे ठीक है यहाँ पे जो डिवाइस है या फिर कह लें कि रिसोर्स है वो तो हमने प्रोवाइड करनी होती है लेकिन जो उससे उस डिवाइस से काम लेने वाला बंदा होता है वो उसने अपनी टास्क सोचनी होती है कि मैंने इस डिवाइस से टास्क अपनी टास्क कैसे जो है वो परफॉर्म करवानी है नेक्स्ट उन्होंने एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आर ए आर पी ए की बात की है बेसिकली हम देखते हैं कि ये ए आर पी ए है क्या इसका स्टैंड जो है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी मेड अर्ली इंटरनेट ठीक है इंटरनेट पे डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्टेड करने के लिए जो है वो आर पा इस्तेमाल होती है अब आर पा का मेन मकसद क्या है आर पा का जो मेन काम है वो भी रिसोर्स शेयरिंग है यानी कि जब हमने अपनी रिसोर्स शेयर करनी होती है तो हम ए आर पी का पी ए का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि ये पैकेट स्विचिंग का एक काम करती है यानी पैकेट यानी एक पैकेट के अंदर डिफरेंट बीट्स होती हैं देखें एट बाइट एक बाइट के अंदर ना आठ बीट्स होती हैं तो जब एक बाइट की बात की जाएगी तो समझ लें वो एक पैकेट की बात कर रहे हैं तो ये जो ए आर पी ए है ये अपनी जब रिसोर्स शेयर करता है तो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो कनेक्शन पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करता है दूसरा है इंटरनेट वर्किंग इंटरनेट वर्किंग पे काम करता है ये रिसर्च दी जब ये रिसर्च दी फर्स्ट नेटवर्क वॉज स्टैब्लिश विच वॉज नेम अब आपसे पूछ लिया जाए एम सी क्यूज में कि कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था रिसोर्स को शेयर करने के लिए तो वो है आर पा नेट ए आर पी ए एन ई टी ए देखिए मैंने रड में हाईलाइट किया है सबसे पहला जो है रिसोर्स शेयरिंग के हवाले से नेटवर्क जो इस्टेब्लिश हुआ था वो आर पा नेट नेट था अब ये इंटरनेट वॉज इमर्ज इन नाइनटीन अब आपने ये भी ऑप्शन याद रखना है कि इंटरनेट कब इमर्ज हुआ था इंटरनेट उन्नीस सौ सत्तर में हुआ था तब जाके ये आ, जो है ये आर पा नेट वगैरह ये जो इंट्रोड्यूस हुए हैं ये इन्होंने करवाया है ठीक है उसके बाद 
ये जो रिसोर्स शेयरिंग जब नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश हुए थे उनके बाद ये इंटरनेट आया था ताकि जो है इंटरनेट के ज़रिए इन चीज़ों के इन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए ठीक है उसके बाद उन्होंने देखे नोट्स के अंदर उन्होंने ये इस तरह बताया हुआ है कि ये इंटरनेट की ग्रोथ कैसे हुई ये देखिए 1981, 1983 कुछ इयर्स बताए हुए उन्होंने कहा इन इतने सालों में 1993 तक जो है स्टेबल ही रहा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इसकी ग्रोथ की इंटरनेट की लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब 2003 में देखें इसकी ग्रोथ कि ये एक मिलियन लोग जो है इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है इंटरनेट इस्तेमाल करने की जबकि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था ठीक है इसी तरह उन्होंने ये इसका लॉग स्केल बताया हुआ है कि वो कैसे है नेक्स्ट हमें बात करनी है प्रोबिंग दी इंटरनेट ठीक है प्रोबिंग का मतलब होता है कि ये इसकी डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है हाउ कैन वी कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दी इंटरनेट प्रोबिंग का मेन मकसद यही होता है कि उसने चेक करना होता है कि इंटरनेट के ऊपर कितने कंप्यूटर जो अटैच हैं जब हम भी अपने लैपटॉप पर जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाते हैं यानी डाटा ऑन करते हैं तो जो प्रोबिंग है एक सॉफ्टवेयर है जो कि मेन जो हेड है वहाँ पे ये बताता है कि कितनी जो डिवाइसेस हैं कितने कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं तो प्रोबिंग का ये काम है नेक्स्ट जो है देखें यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखें इट वॉज डन नॉ मैनुअली बट नाउ एज वी हैव सीन दैट देर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट दिस इज डन थ्रो प्रॉबिंग इंटरनेट ठीक है ये आपने याद रखना है अब इसको एक और चीज़ उसने इंट्रोड्यूस करवाई ये तो थी ना प्रॉबिंग के वो चेक करता है कि कितने कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हैं अब ये एक और एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई नाउ एन ऑटोमेटेड टूल्स अब एक ऑटोमेटेड टूल का नाम बताया है जिसका नाम है पिंग प्रोग्राम ठीक है यहाँ पे देखें ये देखें पिंग प्रोग्राम पिंग प्रोग्राम का मेन मकसद क्या होता है ऑटोमेटेड टूल्स कि जितनी भी टूल्स हैं उनको टेस्ट करता है टेस्ट करने टेस्ट में क्या करता है कि वेदर द गिवन कंप्यूटर इज़ ऑनलाइन और नॉट प्रोबिंग जो है वो कनेक्शन चेक करता है कि कितने कनेक्टेड हैं ठीक है और कभी कभी आप अपने वाईफाई का नेटवर्क भी चेक करते हैं ना कि कितनी डिवाइसेस इसके साथ अटैच हुई हुई हैं स्पीड क्यों स्लो है इसी तरह ये प्रॉबिंग का काम है काउंटिंग करना और लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं है सिर्फ काउंटिंग है पिंग में ये होता है कि वो टूल्स जो हैं उनको टेस्ट करता है कि वेदर द गिवन कंप्यूटर ऑनलाइन और नोट के कंप्यूटर जो है ऑनलाइन है या नहीं है जैसे कभी 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 हमारा जो पीछे से नेटवर्क जो है सॉरी हमारा वाईफाई का जो स्विच है वो ऑफ होता है तो हम चेक करते हैं कि क्या वो कनेक्ट है या नहीं है स्विच ऑन है या है, नहीं है ठीक है इस तरह उसके बाद है प्रॉब्लम विद पिंग्स पिंग के साथ प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं तो वो हम देखें नोट से देखते हैं ये देखें ये तीन प्रॉब्लम्स होती हैं उनका है कि रिमोट कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम जिसका रिमोट कंप्यूटर होता है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ठीक है दूसरी रीज़न ये है पिंकी के लोकल कंप्यूटर्स माइट हैव अ प्रॉब्लम कुछ लोकल कंप्यूटर्स हैं जिनके साथ कोई ना कोई मसला होता है पिंक समटाइम्स फेल्स बिकॉज ऑफ कंजेस्शन ठीक है कंजेस्शन अब ये पॉइंट्स आपने याद रखने एक तो रिमोट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है दूसरी लोकल कंप्यूटर्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और पिंक जो है बेसिकली ये जो खुद पिंक जो है एक टूल जो है उसमें भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ कंजेस्शन ठीक है अब ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अब आपने एक और पॉइंट याद रखना है जो कि एम सी में आ सकता है वो ये है कि सम नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स ने क्या कुछ कंप्यूटर या नेटवर्क्स जो हैं पिंक को रिजेक्ट कर देते हैं रिजेक्ट द पिंक पैकेट्स दे डू दिस कि ये क्यों करते हैं ये इसलिए करते हैं टू अवॉइड दी डेनियल ऑफ सर्विस ऑफ फ्लडिंग अटैक फ्लडिंग अटैक को आने से आने के लिए इसको अवॉइड कर देते हैं यानी इसको रिजेक्ट कर देते हैं ताकि एरर ना आए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो वो इसको फ्लडिंग अटैक से बचाने के लिए अवॉइड कर देते तो आपने इसी तरह जो है एम सी में याद रखना है कि वो अवॉइड क्यों करते हैं बिकॉज ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस ऑफ फ्लडिंग अटैक ठीक है इसके अलावा पिन का उसने पिन के उन्होंने यूजेस की बात की है कि पिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है तो फर्स्ट यूज इसका ये है पिन इज स्टिल हैविली यूज एज अ डायग्नोस्टिक टूल्स डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए पिन इस्तेमाल होती है दूसरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो एक कंपनी में पूरी जितने भी वर्कर होते हैं उनका वो उसके कंट्रोल में होते हैं ठीक है तो 
जो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में इस्तेमाल होता है पिंग और ये डायग्नोस्टिक टूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह एक प्रॉबिंग टूल थी कि वो कनेक्शन चेक करती थी कि कितने जो है कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ इसी तरह एक ट्रेसिंग आ राउट एक और टूल है ठीक है देयर इज़ एन अदर प्रॉबिंग टूल जिसका नाम है ट्रेस राउट ठीक है तो उन्होंने ये उसका वर्क बताया कि ये क्या करती है ठीक है इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है डेंटलियन पैच माइट एजुकेशन वॉज ट्रेस्ड आउट एंड द प्रोग्राम शोड ऑल एट कंप्यूटर दैट वर इन द वे ठीक है द एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोड़ो इसको और ये लास्ट में बस लाइन पढ़े वी सी दैट ट्रेसिंग आ राउट इज मोर इंटरेस्टिंग टूल ठीक है ट्रेसिंग आ राउट एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है देन पिंग अच्छा उन्होंने बात किया कि पिंग के नस्बत अगर देखा जाए तो वो ट्रेसिंग राउट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है इट टेल्स ये क्या बताती है इट टेल्स अबाउट ईच कंप्यूटर दैट फॉल्स इन द वे ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर अच्छा उसने कहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है देखें प्रोबिंग तो जो है वो सिर्फ कनेक्शन चेक करती है उनको काउंट करती है कंप्यूटर्स के नंबर्स को लेकिन ये जो ट्रेसिंग रूट है ये हर कंप्यूटर जो भी उसके अंदर फॉल करता है नेटवर्क के अंदर उसकी सोर्स और उसकी डेस्टिनेशन दोनों बताती है ठीक है इन दी फॉर वे ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर ये टेल्स इट टेल्स ये बताती है uh, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को लाइक करें वीडियोज़ को शेयर करें Thanks for watching this video please subscribe my channel